Karibu sana msikilizaji kwenye simulizi yetu ya kibabe iitwayo Kisasi ni haki yangu. Simulizi yetu inaanzia zuhuri ya Jumatatu katika jumba la tajiri wa matajiri Mr. James Manyanya kwa jina maarufu. Tajiri huyu anafahamika kupitia makampuni yake ya vifaa vya electronics yaliyosambaa Tanzania nzima kwa jina la Home Suite. Siku ya leo ilikuwa ni siku maalum kwake kuazimisha miaka 40 tangu azaliwe kwake. Alikuwa hilo tu bali ilikuwa limeambatana na siku muhimu kwa binti Paulina James ambaye ilikuwa ni siku yake ya kuvishwa pete na mtoto wa tajili kubanza kutoka Shinyanga. Sherehe ilikuwa kubwa. Ilipokea watu wakubwa akiwemo baadhi ya viongozi wa juu kutoka serikalini. Mr. James akiwa ndani ya suti yake nyeupe pe Hakuwa na amani hata kidogo hii ilitokana na uwepo wa ujumbe katika simu yake uliyomtadhalisha akae makini siku ya leo kwani asipozingatia analoambiwa atapoteza maisha yake. Mr. James alizunguka huku na kule kuongeza ulinzi ili kuhakikisha kwamba ulinzi unaimarika na yanayoingia ni yule mwenye mwaliko tu. Hakisha kamera zote za uangalizi na kuwazi kwa macho kwenye kila kona. Yote unamshuku mtia baroni. Msiruhusu mwanya wa mtu yote mbaya kuingia katika sherehe hii. Alitoa maelezo akiwa katika sura ya sitaki mchezo. Na sitaki macheko. Alikuwa amekunja sura barabara kiasi cha alikuwa anamzungumzia alikuwa alikuwa ameingiwa na uoga. Alikuwa na amani bosi wangu. Nitawasimamia vyema kabisa vijana wangu hakuna litakaroalibika. Alijibu vile yule kamanda aliyokuwa ameshiba minyama minyama kilo mia kwenye mkono wake wa kulia na kushoto huku upana wa kifua chake ukilingana na upana wa mlango wa gari. <laughs> Alipanda angani futi sita na ushekha hivi. Alivalia nazifu suti yake nyeusi na shati jeupe huku juu ya shati akiwa ametupia vesti ngumu ya kuzuia risasi yenye jina la kampuni anayofanyia kazi. Kampuni iliyojizolea umaarufu kwa kutoa vijana wengi kutoka jeshini waliokuwa wameuiva mafunzo yote ya kikomando. Basi na kibindoni mwake na huku sikioni akiwa amevalia kifaa maalum cha mawasiliano na yani Bluetooth. Mr. James alitikisa kichwa chake akitoka taratibu kwa kuwa na kunywa kinyesha kutoka mikipola kutoka kwenye tray la muhudumu aliyekuwa akikatiza sehemu ile. Sherena zidi kupamba moto. Wageni walikuwa kwa mfurulizo walikuwa nazidi kumiminika. Upande wa Mr. James ilimtia faraja lakini haikuwa hivyo kwa binti ya Paulina James. Yalikuwa anapenda kujiita Love Bite James. Ah. Yeye bwana, you love bite James. Alikuwa chumbani kwake akizunguka zunguka huku na kule bila hata utulivu dhahili shahili kuna jambo ambalo likuwa likimsumbua mrembo huyo. Sihaba kwa urembo aliyokuwa nao mwanaume kujikua shingo na kuangusha pua chini kwa urembo mashallah Mola. Alikuwa amemtunuku umbo lake la kitusi afkasti si afkasti si mchina si mturuki mrembo huyo alikuwa amebarikiwa fulushi la nyama halisi kabisa za kuzaliwa nalo. I say Pauline alikuwa anazidi kuhaha chumba lake kwake huko alikuwa anapiga piga simu mkononi mwake. Hii ni mara baada ya kutafuta namba moja katika simu yake na namba ile kuita bila kupokelewa. Alirusha simu kitandani na akamejitupia kama mzigo. Unaye utakuja ragoni. Uko hapi? Uko hapi jamani? Alijiuliza maswali mengi msichana yule yaliyomfanya akose amani muda ule. Akiwa katika mawazo mazito ghafla mlango wa chumba chake ukasukumwa na akaingia mdogo wake wa kike Sasha mpaka pale alipora dada yake. Dada, wageni wameshafika na shelezi na endelea we bado uko huku tu. Lakini Sasha, unajua siwezi kutoa kidole changu sadaka kwa mshenzi kama yule. I know, lakini uwezi kuepa ukweli. Dennis yuko hapa na ujio wake ni kuhakikisha kwamba uma wote uliopo hapa unatambua mahusiano yenu. Alijibu Sasha, mahusiano yetu na nani? Aligazibika Paulini kusikia vile akiwa anamtazama kwa asila kubwa mdogo wake. Sasa dada najua unavyojisikia, lakini ut, utamtia aibu baba kama hutokubali ili. Kaalika watu wameacha biashara zao kuja kushuhudia tukio hili kubwa. Kwa nini sasa usifunike tu kama mwanadamu apite? Apite? Apite ende wapi? Hata nikifunika Sasha mwanadamu atalifunua tu. Sivishwi pete na Dennis. Sivishwi pete na Dennis kubanza na utoke mbele yangu. Dada, nenda wa kunivisha pita takuja si mda. Alijibu kwa ukali kidogo paurina kisha kame tulia kimia kumbatia shavulake. Sisha kamtazama dadaki kisha kahoji. Bado, unamatumani nae. Aliuliza vile Sasha. Dakiligeuza shingu na kumtizama kwa jicho kali silo kuwa na mfano kiasi. Sasha, bila taajizi alivuta migu yake na kuondoka chumbani mle. 
wakati anatoka sasa bishana mlangoni na mama yake ambaye huyu naye alikuwa anaingia chumbani kwa Paulina. Wewe, wageni ameshafika sherehe si muda mrefu zitakuwa zinaanza huko. Haraka sana uje. Aliliza kifupi tu mama huyo na kisha kamebamiza mlango na kuondoka ndani mla kimwacha Paulina akiwa yupo katika mawazo mazito. Uko wapi Ragon? Uko wapi? Alijiuliza kama amechukua tena simu yake ile ampigie. Ile anatoa rock alikutana ujumbe kwenye maneno machache tu. See you soon. Maneno hayo na mtindo ule wa uandishi alikutambua ni mtindo aliyokuwa anaupenda sana kutumia Ragon alitabasamu. Fra kubwa ikame mlipuka moyoni aliamka haraka na kutoka chumbani kwake kwenda kuchungulia akiamini huenda Ragon atakuwa yuko pale nje aliangaza huko na kule bila mafanikio na hata hivyo haikumtia wasiwasi aliamini Ragon atakuwa yuko karibu na eneo ama ndani ya jumba hilo wakati sherehe zikiwa zinazidi kupamba moto huko mziki wa taratibu kizidi kutumbiza baadhi ya kapo ndilikuwa zikijivinjali kwa kucheza taratibu anaonekanika kijana mmoja mrefu na zifu mwenye sura ya uchangamfu akiwa na preti ya vinywaji akikata mabega ya watu kuelekea meza moja aliyokuwa mekati Dennis pamoja na rafiki zake watatu wakiwa wanapiga story na kucheka kwa furaha sana Ragon alifika pale na kutua glasi na kisha kamimina vinywaji na kisha chini ya glasi ya Dennis akikandamiza na tishu na kisha akawa amegeuka ili kuondoka alipiga hatua kadhaa lakini nyuma yake alisikia sauti ya Dennis kimsimamisha alisimama na taratibu akageuka kwa hadhari Zaidi ya mara moja nimeletoa vinywaji na mtu mmoja na si wewe wewe nani? Aliuliza Dennis huko akiwa anamsogelea karibu Dragon. Hebu nionyeshe kitambulisho chako. Alisema Dennis huko akiwa anamsogelea upande wa mbele na kukagua kitambulisho chake. Dragon akatulia tu kwa akiwa anazidi kuunda mbinu kabambe kichwani mwake. Lakini ghafla rafiki yake mmoja alimpatia simu ambayo ilikuwa iko hewani muda ule, akalazimika kuondoka kwenda kuongelea kando. Hapo Dragon akashusha pumzi haraka pasipo kupoteza muda akaondoka eneo lile muda mfupi baadaye akarudi Dennis kumwangaza mhudumu yule hata hivyo hakumuona na hata hivyo uliza rafiki zake alimuuliza kwamba mtu alikuwa ameshaondoka Dennis akaketi kitini bila hata pressure yote ile taratibu akainua kinywa chake ili aburudike ili ameinua glasi aliona tishu ikiwa na maandishi na hapo hapo akaivuta ile tishu na kuifungua ukimvisha pete Paulina na kufa na wewe i swear yalisomeka vile maandishi yale eh bana Msikilizaji simulizi simulizi yetu inaitwa kisasi ni haki yangu. Kiliendelea kitu gani kati ya Ragun na Dennis? Mtunzi wa simulizi yetu tamu kweli kweli tunayoianza kwa staili kama hiyo msikilizaji imetungwa na mtaalamu sadala ja. Ikimesimuliwa nami director Oini kutokea hapa simulizi mix. YouTube channel simulizi mix and application SMX app WhatsApp ni 0677062012. Ukitaka ujue jamaa na uwezo gani wa kutunga simulizi kali kweli kweli za mapigano basi kasikia simulizi inaitwa Princess Naila. Jamaa aliandika kitambo sana simulizi lakini simulizi iliyo hit sana kipindi hicho ni simulizi iliyopendwa kweli kweli inaitwa Princess Naila. Wakati huo tunaendelea na simulizi yetu tamu kweli kweli hapa inayokwenda kwa jina la kisasi ni haki yangu. Tuone wakati huu amekuja na kitu gani kingine. Dennis alipagawa. Alifuta macho kana kwamba kuna kitu kimemwingia. Alikunja ile tishu haraka haraka akikwapua macho yake huku na kule. Yule mudumu aliyekuwa hapa na nani mjua? Aliwauliza marafiki zake hapo akiwa katika hofu kubwa sana. Ni wahudumu tu kama walivyo hao wengine. Vipi kwani? Una shida naye? Tukuitie. Akajibu kwa mtindo wa swali swebe. Hapana. Aliacha kinywaji chake Dennis akameamka haraka na kutoka hadi alipokuwa amesimama babake akamvuta na kumngata sikio. Babake alishtuka na kutoa macho pima. Walitoka pamoja na kwenda mpaka kwa Mr. James akamwelezea kile kilichotokea. Na uhakika alihoji kwa kwa hamaki Mr. James na punde mara baada ya kupewa taarifa ile. Mila shaka. Mr. James hebu naomba nihakikishie usalama wa mwanangu. Alafu huyu ni nani aliyetishia usalama wake? Alihoji vile Mr. Philip Kobanza. Um, sijui kwenye sehemu kama hizi maadui ni wengi sana lakini nikutoe shaka tu ulinzi upo hapa hakuna kitu kitakachoharibika na huyo aliyekutumia huo ujumbe atapatikana alijibu Mr. James huko akiwa anatembea Dennis kama kuna njama za kukuua mwanangu itabidi tuwe makini sana kwa kila watu unaopiga naelewa lakini kama ni kuhusu Paulina baba siwezi kuogopa kufa na hata huyo ambaye aliyejiona kwamba ni mwamba na nitumie ujumbe wa vitisho ndio naye tu Alijibu Dennis. Dennis ni kijana wa miaka 32, amepanda angani kiasi chake rangi yake nyeusi kiasi 
na kichwa ni hapendi kabisa kufuga nywele. Ananyoa pa kwa kungara kulikweli kama nyota na sharubu nyingi mashavuni mwake. Na amini katika uwezo wako, lakini hii inaonekanika ni vita na mbaya zaidi hujui nani ambana pamara nae. Arejibu vile Mr. Kubanza. Najua nicha kufanya. Paulina lazima tunimvisha pete. Na nitamvisha na hakuna wakunizuia. Arejibu kwa ujasili huku usoni mwake akionesha hisia kwamba alikuwa hakuwa pui wala hata ni. Akaondoka akimwacha baba yake akiwa na msindikiza kwa macho tu yaliyokuwa yako ndani ya uzio na usaidizi wa macho ya ziada ya miwani. Hivi we nani ambaye anataka kucheza na moto wa Dennis? Unanijaribu? Ha umekosea sana. Mimi sio mtu wa kujaribiwa. Akiwa anatembea Dennis moyoni mwake alikuwa anaongea tishu yenye yale maneno alikuwa nayo mkononi. Ilimfikirisha sana. Akiwa njiani ghafla kama amekumbana kikumbo kikali na muhudumu Alipomuinua yule mudumu alimshikisha kitu mkononi na kisha akawa ametoka haraka sana. Dennis alipokuwa amefungua kiganjani mwake alikutana na tishu taratibu kama ikunjua. Zikatani choka nimekueleza kamba na porina. Shit, who nani mtoto wa mal? Aliangaza huku na kule hapo likamwingia wazo la kutoka haraka haraka. Akapiga mabega ya watu akapanda ngazi moja kwa moja kwenda chumbani kwa Paulin. Anaonekana Mr. James akiongea na mkuu wa ulinzi yule jamaa anapokea maagizo haraka anaita timu ya na kuigawa vijana ambao walikuwa na sila wanatawanyika na wengine wanakwenda kuongeza ulinzi chumbani kwa Paulin huku wengine wakiongeza nguvu kwenye milango ya kutokea na muda mfupi kona zote za muhimu zikawa zimeshikwa na walinzi wake huku wengine wakiendesha paranja zito kweli kweli hali ile iliwatia shaka baadhi ya wageni hata ikapo mnongoni ya chini kwa chini Mr. James tuambia kama hatuko salama hapo tuotoke bana kuna alama ya hatari inaonekana hapa. Hapana hapana kwenda amani. Ni ulinzi tu unatakiwa kuwa makini na majukumu yao. Si unajua tena sherehe kubwa kama hizi lazima ulinzi wa madhubuti. Sawa, lakini hii sasa inatisha kidogo. Akunyweni kwa amani, hapa ni amani topu. Aliongea Mr. James kwa kimtazama mkewe ambaye alikuwa anampa ishara ya kumuita. Mr. James akawaga wale wageni pale na kwenda mpaka pale kando alipokuwa amesimama mkewe. Kuna nini mbona si licho tekele? Ayule mpumbavu na isiyo kwa hapa. Kwani hakufa? Ahilo ni kosa langu mimi. Dennis kapokea ujumbe katika tishwa alamambia kwamba akimvisha pete pa na kufa. Unasema? Ndiyo, nasitaki wajio chote kele. Mkewa lishusha pumzi nzito na kisha kasema. Kama yumo mundani, na hakika hawezi kutoka juu ya ulinzi mathubutu liyo kwa hapa. Nikweli, nakuja. Arajibu Mr. James na kutoka kimwacha mkewa kwa medu watu. Umeijia ni chumbani kwangu. Paulini akiwa chumbani kwa kigafla kashitukia kimuona Dennis akiwa na ingia ndani bila tatarifa. Ilo siyo sola kutuniza Paulini. Nataka ujue kwa mba hakuna mtu wakuzia pete angu isingia kwenye lulichako. Well, lakini mimi hilo harini oso. Kama unajewuli msubili lago ni anivishe pete mbele yako. Nani alia kuambia Dennis ya naugopa keleza chula. Akitaka kunya maji. Pete angu utaiva utake ustake. Ahuna iyo jewuli my bro. Sasikia, hautaweza kunivisha pete ikiwa kunivisha pete yuko mdani. Tutaona. Na kwa pia tutaona nani ni mwamba leo. Nami na nasubiri kumuona huyo kidume zaidi yangu. Aligeuka kwa ghadhabu akakunja kunja zile tishu na kuzibamiza chini akiwa amekunja ndita barabara na kisha kama ondoka. Akikisheni hamna mtu yote akaingia mchumbani. Alitoka nje na kuwapa maagizo walinzi wawili ambao walikuwa kwa mlangoni pale na kisha kama ondoka kwa haraka kweli kweli. Akiwa anaondoka alikuwa mepishana na mwanamke ambaye naye alikuwa amepanda kuelekea kule juu chumbani kwa Paulini. Hakujali sana alishuka haraka haraka akiwa na hasira kuli kweli. Dennis, Dennis akiwa anaelekea kwenye meza yake alishtukia sauti ikimuita. Alipogeuka alikutana na mama mamake Paulini na mesimama na kumuelekea kabla hawajaongea punde alifika Sasha. Walisalimiana na Dennis kisha katulia. Sasha nenda chumbani kwa dada yako na hakikisha kwamba hamna mtu yote anayeingia mpaka pale ambapo utakapoambiwa alisema mama yake lakini mama nimesema je alifoka sasha alitoka kitembea kwa atua mnyato kwani viatu vyake vya sori ndefu vilimsumbua kutembea mwanangu msimu sika nidokeza kilicho kukuta mie nakwambiaje pendo tamvisha paulina yule bwana mdogo asikutisha kabisa alisema mama yake na paulini msi tana jamsi umeona haya siogopi siogopi mimi akanazunguza ghafla alimuona mlinzi akija haraka haraka huko akiwa ameshikilia tema na huko akiwa na hema juu juu kweli kweli we kuna nini tena na wewe misi misi kuna mtu ametupiga na mtorosha unasema 
Dennis alingaka mara baada ya kupokea taarifa ile. <laughs> I say, unazidi kuwa moto na moto unazidi kuwaka unadhani Dennis atafanya nini na nani aliyemtorosha Paulen? Basi endelea kubaki na mimi katika sehemu ya kwanza msikilizaji. Tukaendelea kufuatilia kisa hiki cha kusisimua kweli kweli na cha kibabe cha kijasusi kinachokwenda kwa jina la kisasi ni haki yangu. Lazima tuwaashie watu moto mwaka huu. Dennis alisema kuchanganyikiwa. Taarifa ile haikuwa njema masikioni mwake. Si yeye tu hata mapaurina alishtuka mno. Ni nani huyo? Alihoji. Hatujui ila ni mtu tu ambaye alikuwa amekuja amevaa kama mwanamke. Tulipokuwa tumemzuia kuingia ndani, ametushambulia na ameingia ndani kwa nguvu. Mlinzi ule alieleza. Haraka Dennis akawa ametondoka akimwacha mlinzi na misi tana wakiwa wanazoza. Nyapo mpavu nini? Mna sirafu mnapigwa na mtu mmoja. Madam, yule mtu ana uwezo mkubwa sana mapigano. Toka hapa, usiniongelee ushenzi ushenzi mimi hapa. Na wale wenu binti yangu asipatikane. Misitana alijibu kwa sira na kutoka pale akimfuata mumewe akampe taarifa zile, lakini hasha kabla hajafika anamwona mumewe akiwa na mkuu wa ulinzi akipanda ngazi kuelekea chumbani kwa Pauline. Walifika na walichoambulia ilikuwa ni tisho tu ambayo ilikuwa imeandikwa. Hatua moja ukipiga kunifuata. Unakifuata kifo chako. Alisoma mlinzi na kisha kama mpatia Mr. James. Mr. James akawa amefura kwa sira kweli kweli. Afande, nataka mwanangu apatikane. Najua huyu mtu yuko hapa hapa. Hajaenda kokote kule. Mabwana, nataka huyu mtu aliyekimbia na mtoto atajili apatikane haya haraka. Alitoa magizo kwa wale askari wachache aliokuwa ameingia nao ndani mle kisha kupitia kodi maalumu akawasiliana na walinzi wengine waliopo sehemu husika. Akiwa anazidi kugawa majukumu gafrika sika sauti wote wakageuka kutazama ilipo kumetokea sauti ile. Na mimi naomba niongoze na ninyi. Dennis, Mr. James alishtuka kumuona Dennis chumbani mle. Ndio Mr. James, nataka nimrudishe Paul na hapa. Lakini hii ni kazi hatari sana. Nimechagua kufa kwa ajili yake. Jibril kadi mgeuza nyuso zao. Mr. James alimgeukia mkuu wa ulinzi bwana Bosco na Bosco akamtingishia kichwa ishara ya kwamba wako pamoja. Hauna sila utapambanaje wewe? Bosco alikuwa ameoji Dennis akapeleka mkono kibindoni na kutoa bastora na kisha akasema nipo kamiri nipeni majukumu. Alijibu vile Dennis walisogea kitandani Mr. James akawa amewapa maelekezo ya nyumba yake ikiwemo milango yote ya kutokea. Wakiwa wanazungumza mle ndani ghafla nchi zikasikika kieleza watu walipokuwa wanataka kuchungulia waliona umati wa watu kiuna samba kwa uoga mara baada ya moja kati ya blizi kupigwa teke maridadi iliyokuwa limemtoa juu mpaka chini. Walipotizama vizuri Alionekana Ragon akame mshika mkono Paulina. Tu tu tu. Askali bwana waliokuwa kwa chini walianza kufiatua risasi kiorela. Nye msipige risasi, msipige mtamuo mwanangu. Mr. James alipunga mkono kuwazuia askari walikuwa wameanza kushambulia bila kujali usalama wa msichana yule. Na mtaka akiwa hai, nataka binti yangu asizurike. Alimpa agizo Bosco na Dennis huku chini waoga wenzangu tayari walikuwa wameshajifunika chini na viti na wengine walikuwa kikimbia hovyo hovyo sherehe ilivurugika hakukuwa na sherehe tena pale Ragon alizidi kukimbia kutafuta njia kutokea nje huko mkono wake akiwa ameukaza vyema kabisa kiganja cha binti Pauline ambaye pamoja na kwamba walikuwa hapo katikati ya vita vikali lakini uwepo wa Ragon ulitosha kabisa kumpa Frams jana yule alifurahi mno unaambiwa Hey Ragon Ragoni akiwa anafungua moja kati ya mlango wa askari mmoja ambaye alikuwa anamnyemelea Paulini alimshtua haraka sana Ragoni akaamiaachia mkono wa Paulini na kisha kujibinua kwa mgongo akaangukia upande mwingine kabla jiweka sawa askari yule alisogea kwa kasi akamkanyaga Ragoni aliruka kwa kusukuma mgongo na mikono akasima mawima ilionekana ni mwepesi sana wewe alisema askari yule lakini Ragoni alimtizama tu huku akiwa anazungukana askari yule alinyosha mkono kushusha chini sira yake ili wapigane kavu Taratibu alishusha kisha kasukuma kando kwa mguu mara baada ya kusukuma bastora ile aliachia teke moja zito la kuvunja mlango. Ragoni aliliona akalipangua na huku akiwa anacheza vizuri na, na sentensi zake. Aisee askari yule alikuwa ni mwepesi ajabu kutumia miguu yake na Ragon alikuwa ni mwepesi zaidi kukwepa miguu ile aliyokuwa anashambuliwa kwa kasi ajabu sana. Askari yule mwembamba aliyepanda angani kufuata jua alikuwa ni mwepesi na mtaalamu mno wa kurusha mateke mazito kiasi mateke aliyokuwa na kuepa ragoni iliachia vishindo kila alipokuwa natua. Hey, pigana mbona unakuepa kuepa tu wewe pigana? Baada ya kuona ragoni hajibu askari yule aliona hapati challenge yote ile aliongea. 
Ragoni alimtazama kwa makini kisha akafungua mikono yake. Awali alikuwa akipangua tu sasa akapanga sentensi ya mapigano. Askari yule alirusha teke. Ragoni akali akachutama tu kukapata kile kisha kamefiatua mguu wa kushoto askari yule uliompeleka anguke chini vibaya mno. Hata hivyo bado aliamka safari alipeleka ngumi za kasi lakini Ragoni alikuwa makini kupangua ngumi zile na alipokuwa amepata mwanya sehemu ambayo ipo wazi aliachia ngumi nzito kwenye mbavu changa. Askari taratibu alianza kuelemewa. Mlima aliyokuwa ameupanda alitamani kushuka lakini tayari alikuwa amekoshechelewa. Ragoni alipiga ngumi nyingi kama risasi kifuani na usoni mwake akapiga ngumi kama anapiga begi la mazoezi vile askari ule macho yalimtoka pima kashindwa hata kujikinga. Ragoni alipiga kiasi cha kumfanya askari ule avuje damu sehemu zisizo na mara baada ya ngumi nyingi mfululizo Ragoni alimaliza kwa kumsukuma askari po chini. Aragaragoni alichukua bastola yule askari na akawa bichimbia kibindoni kisha akamshika mkono Paulin na kunena safari. Mnafu baada ya kubandua tu mguu anafika Bosco na Dennis wanamkuta yule askari akiwa yuko mautoti ajiwezi. Wamelekea wapi? Alihoji Bosco. Wapi? Akadakia huku akiwa anafuatisha ishara ya kidole cha yule askari kilichokuwa kina msumonyeshea na kisha askari akapoteza maisha. Adumia sana Bosco kumpoteza kijana wake mwingine na mtu ambaye alikuwa na usika na vifo vyao bado alikuwa anazidi kusababisha maafa. Nitamua kwa mikono yangu mwenyewe. Alijapiza huko alikuwa anafunika macho ya askari yule aliyokuwa amepoteza maisha akiwa ameatumbua. Haraka walitoka na kufuatilia kule ulipokuwa ameonyeshwa. Dagoni akiwa na Paulin walikuwa wanazidi kukata njia na kukatiza kutafuta mlango ambao hauna ulinzi mkubwa kwa ndago ni tayari alikuwa ameshaandaa usafiri nyuma ya mlango mmoja hivi ambao alikuwa ameingilia. Haraka sana huko akigeuka nyuma waliufikia mlango alipokuwa amesogea kufungua mlango ule ulikuwa umefungwa kwa nje. Laguna akiwa anachezesha kitasa ghafla binivu alisikika sauti. Ukisubutu kushika hicho kitasa tena na kupasua kichwa chako. Ilikuwa ni sauti ya kamanda akiwa na Dennis wakimwelekezea bondoki. E bana e. Alishtuka sana Dagoni sauti ile nzito ya kuamuru ilifanya atulie na achie kile kitasa kisha taratibu akaachia mkono wa Pauli na kisha mikono yake akaanza kupandisha mikono juu. Akiwa anapandisha mikono yake kichwani Pauli aligeuka na kumkingia kifua. Kama mnataka kumpiga risasi lagoni, anze na mimi. Alisema kwa sauti Pauli na huko akiwa anamtazama Dennis na yule mkuu wa ulinzi ambao waga muda huo walikuwa wameanza kupiga hatua taratibu kumsogelea lagoni. Piga magoti. Yule jamaa alizidi kuamuru huko mkono ukiwa sanjari na bastola alizidi kukaza na huku hatua za tahadhari zikizidi kuzipiga kumsogelea Ragoni. Pauli ntoka. Dennis alizungumza lakini sauti yake haikujenga athari ya hofu moyoni mwa binti huyu aliyeshiba upendo mkubwa sana ndani yake. Sitoki kama mnataka kuniua na mfanye hivyo. Alijibu kwa ujasiri mkubwa. Dhahili shahili midomo ile ya bastola iliyokuwa imemwelekea haikumtia hofu kabisa. Alizidi kutanua mikono yake tu. Lagoni, najua kwamba ni kiasi gani unanipenda na umetulisha maisha yako kwa ajili yangu. Na na kuomba ondoka na uniache hapa sitaki nikupoteze Lagoni. Alisema vile Paulin, kama hofu ni kifo changu, basi ujue mie ni mfu kwa penzi lako. Sitazami hili kwangu kama kizingiti cha kuzuia hisia zangu kwako bali natazama kama njia napitia na kushinda kwa jina lako Ragoni alijibu kisha akageuka kwa kasi ya umeme akamshika mkono Pauli ni kwani kwa muda ule palionekanika mwanya wa mlango bila wale walinzi kugutuka mlango unafunguka Ragoni kwa haraka sana alichomoka akamvuta mkono Pauli ni watoke nje walitoka mbio mbio huku nyuma walinzi wakiwa nafuata Usipige risasi Akisema kamanda mara baada ya kutoka nje na kushuhudia gari likiwa ralitimua vumbi. Dennis aliumia mno mara baada ya kuona gari likitoka kwa kasi huko Pauli na kimzawadia tusi zito la kumuonesha ishara ya kidole cha kati kupitia dirisha la gari ile ndogo hariteza. Shit upumbavu gani huu? Yaani tunamkosa hivi hivi. Kwa mpole mister, huyu atapatikana hii ni kesi. Anajibu yule mlinzi huku akiwa anaitisha walinzi kupitia kile kifaa cha mawasiliano alichokuwa amekivaa sikioni. Baada ya masaa kadha wa kadha, kimuhemuhe cha zidi kumtibua, hofu na mashaka inamzunguka Mr. James. Chumba na kiona kidogo ni wapi ataficha sura yake kwa aibu kubwa iliyo kumetokea. Kila anapotembea anapiga kila anachokiona ndani mle. Mke anaingia ndani anamkuta mumewe akiwa yupo katika pressure kubwa anamsogelea na kisha anazungumza. Huragoni uliniambia amekufa imekuwa jeni yupo James. 
Hapo ndipo naamini kuna binadamu mwenye roza paka. Sitaki nizungumze chochote kile kuhusu yake jana, nacho kitakuwa sasa hivi ni usalama binti yangu. Na homa kama ndao wako wote ni hovyo tu. Wametorokwaje na mtu mmoja? Umewakazidi kukandia dongo kichwani kwa Mr. James ambaye hakuwa na amani kabisa. Kuendea kuishi kwa yuki jana ni hatari sana. Tena ni kunisogeza karibu na kifo, lazima apatikane. Na sasa anatumia udhaifu wa binti yangu ili kuweza kuniadhibu. Alafu naye Pauli ni hajui kama huu ni mteko. Yule sio mtu sahihi kwake. Alisema Mr. James. Na siku na jambo hujawahi kuniambia kuhusu yuki jana. Pamoja na kwamba nimeingia kwenye chuki kutokana na binti yangu ila sijajua ni kwa nini aliamua kukufuata wewe. Kipo limfanyia? Ah, maswali mengine ya kipuzi tu. Alikatisha mada ile Mr. James kisha kama etoka akibamiza mrango kwa sira sana. Ya kipuzi? Itajulikana tu. Baba, iki ni kitendo cha kunivua nguo mbele za watu. Haiwezekani ni muache ondoke na porina wangu mimi. Wewe ni deni si upande mwingine akimweleza tukio zima lilivyokuwa hata mishipa ya shingo kutuna kwa asira kali sana. Hauna njia mwanangu. Jaonekana ule kijana ni mtu hatari sana. Kama kawaiza kuwaponyoka watinzi hatari na makamera yao, yaonekana ni mtu mwenye uwezo mkubwa mno. Kwa nini usiachane kabisa na hizi habari za Pauli nitu ili uwe huru kijana wangu? We uone kama umetiwa naji simbele za watu. Usha tamba huko rafiki zako wakajua kabisa kwamba ukija hapo na pete alafu wakumvisha pete mwenye katoroshwa bado natamani kumvisha pete Pauli na James hakupendi bwanangu na kwa hakika sijafurahishwa kabisa na chikitendo Babae aliongea kwa kisimanzi sana maneno yake machache alimwingia mwanaye hata hivyo Dennis nisikio la kufa msikilizaji kamwe hakuwai kabisa kusikia dawa Alimtazama babake kwa jicho la asili akavuta pumzi kwa nguvu na kisha akaa ameshusha taratibu huku taratibu kwa taratibu kinywa chake kikichanua taratibu mithili ya uwa saa sita na kusema jambo ambalo hujaelewa baba alizungumza na kisha akatia kituo kidogo kisha kaendelea Pauli ndio msichana pekee ambaye alichaguliwa na moyo wangu Staruhusu kirusi kini kinilishe maumivu hata siku moja Mechagua kuingia vitani kupigania upendo wangu hivi ni vita vya upendo 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 baba na kwa ajili ya upendo nitaua nitaua kila mtu anayekuwa karibu na Pauli. Alijibu kwa ghadhabu Dennis kisha kama ondoka baba akamtazama sana Dennis aliona mapenzi <laughs> yanavyompanda kichwani akatikisa kichwa kumsikitikia mwanae. Mr. James akiwa na shuka ngazi kwa chini alimuona yule kamanda ulinzi akija upande ule kiundani alikuwa naisi uenda kuna taarifa njema zinazokuja masikioni mwake. Alishuka haraka haraka kumsogelea. Eh nini kinaendelea? Mmempata mwanangu? Alihoji kabla mfikie. Hapana bosi wangu lakini lakini nini wewe? Ajitiada zinafanyika bosi wangu binti yako atapatikana tu alijibu na kupa masaa 24 huo umeshamleta hapa Paulin alisema kwa sera Mr. James na kisha akaondoka baada ya patashika na dakika kadhaa pale nyumbani kwa Mr. James anaonekana Ragoni akiwa na Paulin wakichanja mboga na kuzidi kuliacha jiji kwa maili nyingi sana akiwa njiani Ragoni alikuwa na sura nzito ambayo ilimshtua sana Paulin Hakuwa wa kuzungumza ukimya ule ulimshtua sana Pauli ni hata hivyo aliutuliza moyo wake kwa kuamini yupo sehemu salama. Gari ile ilikwenda umbali mrefu sana. Ikafika hatua ikafunga breki mbele ya kijumba kilichopo katikati ya biti sehemu ambayo haina makazi ya watu karibu. Ragoni alizima gari huko akiwa anapitia kio kidogo cha mbele ndani ya gari hilo. Alimtazama kwa jicho baya Pauli na kisha akasema, "Tumefika shuka." Alisema, "Ragoni hapa ni wapi?" "Tumefika shuka." Asa ni shuke vipi lagoni mapori ni huko? Shuka. Au ni wapi lagoni jamani? Nimesema shuka. Lagoni lingaa kaajabu kwa jazba kashuka na kuzunguka mpaka upande wa pili akiwa amechomoa bastora, akamvuta Pauli na kumtoa nje galile. Lagoni, nini unafanya? Lagoni. Kaa kimya na usilite jina langu mpuzi wewe. Lagoni alimbadilikia ghafla Pauli ni kitendo ambacho bado akikujenga picha kwa msichana yule, alimvuta mzobe mzobe mpaka ndani ya chumba kimoja kilichopo nje na kisha kama mtupia akionataka kutoka ndani ya chumba kile kilichokuwa na silaha nyingi sana za mateso haraka lagoni akamfunga kamba katika mguu wa meza moja ambayo ilikuwa na vitu vingi juu yake tazama lagoni huyu sio yule aliyekuwa amemuonesha upendo muda mfupi kiasi cha kuhatarisha maisha yake nini maana yake eti pauli anapiga kelele afunguliwa lakini lagoni ndo kwanza hana idwa lile lagoni unajua achimba cha masiala hii sehemu ni mbaya lagoni. Kwa nini sasa unifanyie hivi? Hebu acha utani lagoni. Ah, acha utani sijapenda kabisa mimi. Nifungulie tafadhali. 
Pauli anazunguza lakini lago ni kuna vifaa vya mateso alikuwa anaviandaa pale mezani kisha anaviacha anachukua bastola yake anaichimbia kibindoni na kutoka nje kabla hajaufikia mlango anasimama hii ni mara baada ya swala aliyokuwa ameuliza Pauli Nikona anifanya hivi Lagon. Aliuliza Pauli taratibu Lagon akageuza shingo yake na kisha akamjibu. Kwa sababu na kuchukia. Alijibu kwa msistizo Lagon. Hi, huyu Lagon ni Lagon. Sijui ni kitu gani ambacho anafanya. Mimi sijamuelewa msikilizaji mpaka sasa hivi. Je, ni mtu mwema au ni adui? Ile ni fumbo zito sana ise. Baki na mimi msikilizaji utaujua ukweli wote kuhusu vita hii vinavyoendelea. Lakini Lagon ndo anaumiza kichwa ni nani na kwa nini Mr. James alikuwa anataka kumua? Kuna nini nyuma hapa Zia? Eh bwana, huu ni moto mwingine ya msikilizaji. Tuliza akili na masikio yako tanielewa. Tu hii ni sehemu ya kwanza bado tunaenda kuburudika na simulizi yetu hii. Nikukumbusha tu kwamba ukishapata kusikiliza sehemu ya kwanza hapa YouTube channel ya Simulizi Mix, basi unazuka ipata yote mpaka mwisho na sehemu chache sana ndani ya S Mix hapo pale. Lakini kama unatumia iPhone tuje kupitia WhatsApp 0766002012. Unaipata kwa bei ya jumla yote mpaka mwisho au unaipata kwa bei ya rejelea jana ukitoka hapo unaenda kuipata sehemu ya pili, unalipia kiasi kidogo unaipata sehemu ya pili, ukimaliza unalipia sehemu ya tatu, ukimaliza unalipia sehemu ya nne mpaka unafika mwisho wa simulizi au unaweza kuchukua kwa bei ya jumla ukazipata zote kwa wakati mmoja, ukasikiliza mpaka mwisho. Ni simulizi moja na kibabe sana. Huyu lagoni nani? Endelea kubaki na mimi nipate kukujuza. Unanichukia? Kwa lipi bali lokutendea lagoni? Pauli na kama uliza bado majibu ya Lagoni haya kumuingia kileni mwake. Lagoni aligeuka na kumtazama Pauli na kisha akarudi mpaka pale alipo kamemfunga. Akashuka chini taratibu kwa kumtazama usoni binti ule aliyekuwa anatia huruma. Taratibu Lagoni akachanua kinywa chake na kuzungumza. Hauna dhambi Pauli. Pamoja na hilo lazima uwajibike. Alijibu vile Lagoni, wewe ni mtu mwema muda wote na kutambua hivyo Lagoni. Ni kipi kimekubadilisha hii leo mpaka unifanyie nyama kama huu? Maswali yako hayajibiwi kwa maswali na vitendo. Vitakuwa ni majibu kamili ya maswali yako. Alijibu Lagoni na kisha kama isimama kwa kasi ya umeme ili kusudi atoke ndani ya chumba kile. Alipiga hatua kadha wa kadha kutoka huku nyuma kimwacha pole na kimtazama na kisha akasema, "Ni kuhusu babangu sio. Unafanya yote ya kulipa ubaya babangu." Hapo Lagoni hatua zake zilisita mithili ya mguu wa chuma uliokanyaga sumaku. Paulin aliona hali ile pasi na kupoteza muda kaendelea kuzungumza. Unataka kujua Lagoni mie na kupenda na nilikuwa tayari kuyatoa maisha yangu kwako. Nilikuwa mstari wa mbele muda wote kukuombea dua urudi salama. Nimepiga vita vikubwa sana kwa ajili yako lakini kwa nini niadhibu kiasi hiki Lagoni? Ina maana yote yale niliyo atenda haya ndo malipo yake? Basi ni uwe kama sina thamani kwako. Nyamaza Paulini, nyamaza. Unajua ni kiasi gani umeumiza moyo wangu wewe? Unajua ni kiasi gani nimepitia machungu mimi? Nyamaza tena usizunguze chochote kile. Kama kuniua ni uwe Lagoni na nitakufa nikilitamka jina lako tu. Ninachojua kutoka moyo mwangu na kupenda. Lagoni haya machozi yanayonitoka hapa yanamaanisha maumivu yanayopitia kwa wakati huu. Hauoni? Nieleze nini basi kama utaki niishi nipige risasi nife. Nipige risasi nife. Aliongea kwa uchungu sana na hasira kali sio mithilika lakini Lagoni akaondoka kwa gadha buku akifuta machozi. Zahiri shahili ndani ya moyo wake lipo shinikizo lisobabisha afanye yote yale. Nilipi hilo? Upande wa Denisi. Hii aibu sitaweza kabisa kuvumilia baba. Haiwezekani. Ndio isha wezekana Denis utafanyaje? Nyama umechagua mwenyewe ila wenzako wamepita nayo na wanakwenda kujichomea huko. Baba, usiniambie maneno kama yao mimi. Nimeshapagawa baba. Pauli ni wangu ameondoka mbele yangu mimi. Asira asara na hakuna maamuzi ya busara kwenye kichwa chenye asira. Tuliza asira ndipo tutafanya maamuzi ya busara. Mr. Kubanza alizidi kumtodeza mwanae Denis ambaye huyu Alikuwa amepagawa kufuatia kumpoteza Pauli na ripoti ya walinzi ndio ilizidi kabisa kumuumiza kichwa kwani azikuwa na matumaini yoyote yale. Babaye alimsi sana kiasi Dennis alianza kushusha hasira na kisha kaketi kitandani pake. Babake mara baada ya kuona mwanae ametulia akamsogelea kisha liketi kando yake na kusema Baada ya kisa mkasa baada ya chanzo ni kitendo. Kamata na Dennis utajua nini unatakiwa kufanya. Alisema vile Mr. Kubanza kisha kama ondoka na kumwacha Dennis akiwa katika fumbo zito sana. Mtoto mdogo sana yule. Nitajua jinsi ya kuweza kudili naye. Alikuwa na Dennis akaongea kwa hasira kisha kama ametoa simu mfukode akaitafuta namba katika simu yake. Alisokula kwa pupa punde namba hii hapa. Akatoa macho kwa furaha kisha kama amepiga ile namba na kisha kaipandisha sikioni liita kwa muda kisha kupokelewa. Oyaidi. Yeba 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 yeba. Uko wapi? Ah, niko the bruise hapa. Kuna nini? Na kuja kutuongea na dili la muhimu sana hapa. Sangapi mwana? 
Amira kidogo acha sasa hivi nipumzike kidogo akili yangu iko sawa. Poa poa utanisanga basi. Aliwasiliana na Edi na kisha akawa amekata simu na kujilaza kitandani. Muda ulizidi kusonga mbele ilikuwa ni asubuhi hatimaye ni mchana sasa anaonekanika Ragoni akiwa na sahani ya chakula. Anafungua mlango na kuingia kwenye chumba alicho kama mfunga Paulin. Anasogea hadi pale alipo Paulin anashusha ile sahani na kisha anazungumza. Kuna chaguzi mbili hapa. Moja ule kupitia mikono yako ama mbili ufe na njaa. Alizungumza Ragoni huku akizunguka upande wa pili alipo kama mfunga zile kamba Paulin kisha akame zilegeza. Najua unanipenda Ragoni. Kwa hiyo sawa ndelee kuzitesa hisia zako bure. Kuna jaga ni sasa ya kuweza kunitoa mikono ni mwadenisi na kuja kunifanyia yote. Siamini hiki unachokifanya ni kwa ajili yangu kama ni mikasa ya baba yangu kwa nini sasa uniadhibu mimi? Yaani kosa la baba tunawajibika tena kwa njia ngumu kama hii. Hapana Ragoni. Siwe naye kujua. Si wewe. Umeputa na nini mpaka tunifanyie ubaya wote? Paulina kazungumza kwa uchungu hata mboni zake kushindwa kuzuia machozi asimtoke. Siku ile ilikuwa ni siku ngumu mno kwenye maisha yake pengine kuliko siku zote alizowahi kuziona. Alina sura ya tofauti kabisa usoni mwa Ragon mvrana mwenye sauti na sura ya upore tangu amjue hakuwahi kumuona akiwa amekunja ndita. Hakika siku ile ilikuwa ni siku ya ajabu mno. Paulina anajiuliza maswali mengi bila majibu. Ukweli uliojificha nyuma ya kivuri cha Ragon bado hakufunua kabisa. Kitu mwingine unatakiwa ujue na yakati kubadilika. Ilikuwa sasa itakuwa baadaye na mwisho itakuwa kesho. Kesho hakuna ajuai zaidi ya leo. Wewe ndio unaishi kwenye leo. Ingalisie tupo kwenye kesho. Itoshe kusema nisamee sana Paulin. Nisamee mno. Aliongea kiunyonge kilago ni huku machozi yakimtoka mtoto wa kiume. Akapangusa kainuka na kutoka nje. Mwana alikuwa anagulia maumivu makali sana kile alipokuwa anageuza shingo yake na kumtazama Pauli na kilia. Maskini Pauli ni kujua nini lago linataka juu yake alimweta lakini lago ni hakuitika. Kwa hatua za unyonge lago ni alitembea na kukiacha kile chumba. Safari akaingia katika chumba kingine chumba ambacho kilikuwa ni chumba kilichochafuka picha nyingi sana ukutani mbele yake palikuwa pana ubao mdogo ambao ulikuwa umechora ramani ya mitaa huko. Kwa kukiwa na baadhi ya picha ambazo kama izipiga alama ya X na nyingine hazikuwa na alama hiyo. Yote tisa, kumi katika picha ambazo hazikuwa na alama ya X zilikuwa ni picha tatu pekee. Katika picha hizo hizo tatu kulikuwa kuna picha ya Mr. James. Alikazia macho picha ile hata macho yake kubadilika rangi na kuiva kwa rangi jekundu ya asira. Na kadri alivyokuwa anazidi kuitazama picha ile kichwani mwake alikuwa na mjia matokeo magumu aliyoyapitia kiasi mdomo wake na mkono vilianza kutikisika. Alikunja ngumi barabara. Alikaza mno lakini mwisho alikunjua mara baada ya picha ndogo ya mwanamke iliyopeperuka kutoka katika zile picha na kuanguka chini hapo Ragoni alikuwa ni mpole ajabu alichukua ile picha na uketi chini kwa kilia Mama bado hadi yako siyatimiza Upendo unataka kunishinda nguvu na jaribu kupambana nao na shindwa lakini usijali uniambia muda wote mie ni mshindi tu waendelea kupumzika ili swala ni achemi na liweza na hakika utaendelea kupumzika kwa amani Ntini mabakiza tu ndogo tu mama kidogo tu mama wangu. Aliongea kwa uchungu mkubwa sana huku machozi mengi akiwa namtoka mtara Dragon. E bana e. Sema sawa. Akiwa pale China kiugulia maumivu moyoni mwake anatusimlia aliyopita kabla ya kufika tu hiyo. Nini kilimkuta mpaka kujenga kisasi kizito dhidi ya tajili Mr. James na kwa nini Mr. James amepania kumuua? Hii hapa story kamili msikilizaji. Tunaianza kama ifuatavyo. Arufajili moja yenye utulivu sana ndege katika viota vyao walianikiza kwa nyimbo nzuri zilizokuwa zinavutia masikioni pa kila mtu. Sina shaka wapo walikuwa wanatamani kujua mtunzi wa nyimbo nzuri zile ni nani. Hata hivyo sifa na utukufu vimwende muumba. Utulivu na ubaridi ule kwa wasiopenda kuamka mapema, wangelipenda kuendelea kulala kama ambavyo mie nilikuwa napenda. Angarabu sasa mama alipokuwa ananiamsha asubuhi kumsaidia kufanya usafi nilikuwa nimejawa na hasira na kisirani tele. Mara kadha wakadha uso wangu ulimuonesha hisia za kukataa ingali kinywani sikutamka. Mara kwa mara mama alinikwaza hapo tu lakini ni mzazi wangu ningelifanyaje Sikuwa na lolote la kumfanya zaidi ya kuamka japo ni kwa kishika upande yani ile basi tu Siku ya leo mama alikuwa amekuja na utaratibu mpya kabisa ambao hakuwahi kabisa kufanya hapo kabla Aliniamsha kwa kulimwagia maji 
Nilipofumbua macho tu nilimshuhudia anamalizikia kutoka nje. Niliamka kwa asida mara baada ya mamangu kwamba amenipigia kelele sana hata pale alipokuwa ame, ametoka nje akinitaka niwahi kutoka nje. Usingizi bana. <laughs> Nikatoka nikiwa na lengeta lengeta tu mithili ya mlezi wa matapu kiasi nikaa nimeshindwa kuhimili mwili wangu. Macho nikayafumbua kwa uvivu miguu kama sitaki kwenda nikaparamia mlango na kujibamiza paji la uso ndipo akili kazinduka nilitoka nje nikiwa nasugua paji langu la uso na kupoza angalau maumivu nikamkuta mama akiwa tayari kwa usafi kwa safari ya kwenda mjini kwani alikuwa amepanga safari siku moja kabla kuelekea kupeleka oda ya wateja wa vitenge mjini eh mama ndo saa moja hii nilizungumzisha huku mama muda huo akiwa anapigana na zipi ya mkoba wake kufunga vyema Mwanangu, unadhani kwamba nisipo wahi tutakula nini na usafiri wetu na viujua. Na tena muda huu nimeshachelewa. Alafu na hii zipo hapa inazidi tu kunichelewesha mimi. Aliongea mama huko kizidi kushindilia tu vitenge vitoshe kwenye mkoba wake. Nilimtizama kwa nusu sekunde kisha nikasogea huko nikicheka. Acha basi nikusaidie. Nilifika na kujutama kisha nikaa nimevuta ile zipo kwa nguvu na kuibana. Ah, umeangaika we. Kumbe kilikuwa kitendo cha kutoa tu iki hapa kingu hapa naye mama. Nilimtania mama mama kanipiga kofi mtoto mgongoni mwangu huko akaona nisindikiza na tabasamu jinga kweli wewe Nilimpenda sana mama wangu msikilizaji kwa ndiye pekee ambaye alikuwa amenilea na kunikuza mpaka hapa nilipofikia story kumhusu babangu ziliniacha na maumivu katu sitaki kabisa kuzirudia ndio sitaki kabisa kuzirudia Mama yake kwa uchangamfu huko akiona ni aidi atawahi kurudi tuje tule pamoja aliondoka huko nami nikiwa na nimeshika fagio na kuanza kufagia uwanja. Sa sita mchana jua la utosiri. Nilikuwa niko tayari nimeshakamilisha harakati zangu. Muda huu nilikuwa nimetulia tu nyumbani kwa ni sikuwa na tiba yote ya kuzurula. Sio kwamba eti sikuwa nayo kabisa alasha. Ningezulia wapi sasa? Sikupenda kuitesa miguu yangu bure eti mtembea bure si sana mkabure. <laughs> Ailo kwangu misili yameni bana. Kabisa. Nipatapo nafasi nilikuwa naitumia kuandika hadithi zangu katika madaftari zikiusu maisha yangu nilikuwa napenda sana kuandika kila siku baadhi ya matukio yalikuwa nanivutia na hata ambayo yalikuwa nanikwaza pia kwa siku nzima ijapokuwa sifai kuitwa mwandishi hata kidogo nikiwa ndani naandika ghafla mlango wa chumba changu kagongwa kwa kishindo kiundani nilishtuka sana kwa ni vishindo vile havikuwa vishindo vya kawaida nani nikaoje kwa sauti ya juu kwa ni vile vishindo vilinitoa katika mstari wa utulivu moyoni mwangu na kunitia wasiwasi sauti yangu sio hakuisikia aliye gonga au alikuwa ameleta dharau hata sijui Akarudia kugonga kwa sauti kubwa zaidi safari hii nilikuwa nimepanda na jazba kidogo nikatoka kitandani na kwenda kufungua mlango kwa sila ile nafungua mlango tu nikaona sura ya mtu ndiye mtambua alikuwa ni gift msichana anaishi nyumba ya jirani tu na pale tunapoishi gift kitu chako hiki kiko vizuri kweli wewe nikamuliza kwa sila huko nikaona mtizama kwa macho makali ajabu natumai hata wewe mwenyewe unalijua hilo alijibu kiufupi kisha kama tulia kidogo kupisha funda la mate lishuke na kisha kaendelea anyway sorry Um, nimekuletea zawadi hapa na imani utaipenda. Alisema gift ukajisikia kwa aibu. Nilimtazama kwa macho makali bila hata uficho lakini gift hakujali ndo kwanza tazidi kulegeza macho yake huko kwa nitengishia kope. Hivyo gift nilishakataza kuja kuja hapa. Hivi kwa nini wewe si umeelewa kwa nini? Mpaka utakapoizielewa hisia zangu ndipo nitakapo kwa nimekoma kuja hapa. Alijibu vile gift Huko kitoa mikono yake mgongoni na kunishikisha kile kitu mkononi kisha kaameondoka mara baada ya kusikia kwa akiitwa wakati akiondoka njiana alipishana na mama mama hampendi sana yule binti kitendo cha kuniona tu naongea naye kilimkwaza fika haraka sana mno ile zawadi ya gift nikaipachika mfukoni kisha nikauchura tu kama sijapokea chochote kile kitu mama alipiga hatua za kasi huko uso wake ukiwa umebadilika kabisa nami hilo nilikuwa nimeliona salim hivi wewe mtoto ukoje Nilikwambia mara ngapi huyu msichana sihitaji kumwona kwa nyumbango? Kwa nini sio muelewa wewe mtoto? Yaani unavizia sipo mnaitana hivyo, si ndio? Alifoka mama bila kunipa hata nafasi ya kuzungumza. Hapana mama ame, hapana nini, hapana nini na nimesha kushuhudia kabisa kwa macho yangu mawili. We mpaka uje urogwe ufe ndo utapata akili. Hebu nipishe huko. Mama aliongea kwa asira na kunipiga kikumba, kaingia ndani kwa asira. Nigeuka na kumtiza mama nilegeuka hakuwa sawa muda ule pamoja na kwamba uwepo wa gift pale nyumbani ulimtia asira lakini mm, asira zile zaonekana wazi kabisa hazikujalishwa na gift pekee 
Taribu nikatuliza mapigo ya moyo wangu nikashusha pumzi kisha nikageuza mwili wangu na kumfuata mama hadi pale alipokuwa amefika sebleni na kuketi kwa chini na miliketi pembeni yake nikamtizama kwa awamu. Mama kaonekana kusonya na kusikitika bila atakongea chochote. Nikatamani sana nimsemeshe lakini kwa hali niliyokuwa naiona muda ule ili nipasa nifunge mdomo nisizungumze lolote lile. Taratibu nikaamka ili niende chumbani kwangu lakini mama akaniomba nikae chini. Kwa utulivu nikaketi huku nikiwa namuelekea mwanangu mkuu mtu mzima sasa nadhani kila jema na baya unalitambua si ndio alizungumza kiufupi kisha akatia nukta kidogo huko akinitazama sana macho ni pangu kiasi nilishindwa kuimili na kutazama chini ee e, mama nisame siku nyingine na kuahidi kwamba hatufika hapa jifuteki nilimjibu vile mama huku nikijiapiza kwa kuchanja kidole changu shingoni kwangu lakini mama alitikisa kichwa chake kushoto kulia mara kadhaa kisha kamefuatisha na sauti hapana siko huko Sikiliza mwanangu, unatambua ni kiasi gani napambana kwa nguvu zangu zote we uende mjini ukatafute maisha yako. Pamoja na kwamba nitabaki mpoke lakini sina budi kukuba kukubaliana na hilo. Kwani hata kama nikiendelea kukulealea tu hapa nitakulemaza. Miaka 25 26 sijui ulionayo ilifaa uwe na mke na maisha yako. Lakini mwanangu umekuwa ni mvivu kazi ngumu utaki unakula na kulala tu hapa kwa mka mapema mpaka tugombane. Usirizike kwa ugali na dagaa tunazokuwa tunakula kila siku mwanangu. Baadaye haya maisha yanakoma. Ya Yatahitaji tonge ulisukumalo mdomoni mwako liwe ni mavuna ya jasho lako mwenyewe. Leo nipo kesho sipo utaishije kama utaki kufanya kazi. Mama, nishaongea na rafiki zangu wengi tu na wanifanyie mpango wa kazi ndo nipo na subili majibu yake hapa kama kazi nitapata yote ile mimi nipige. Sio kama hichi nimeridhika na haya maisha hapana mama. Ni aibu ila najikaza tu kwa siku sababu sina njia nyingine ya kufanya. Nikamjibu mama au semao ni kweli lakini lipo jambo moja la msingi naomba ulizingatie. Alisema vile mama huko akiwa anitazama kwa jicho kavu na mimi nikamtazama kwa shauku ya hamu na hamu kusikiliza atakalo kwa ametaka kunena nikatega masikio vyema kabisa. Jambo gani la mamangu? Nilihoji kwa shauku kuni kimtazama mama usoni mwake. Taratibu mama pasipo kunijibu alinuka na kwenda chumbani kwake. Sikumbuki kama tumeenda dakika ngapi kukaa chumbani mle lakini dakika kadhaa alitoka akiwa na kifurushi kilicho kimefungwa na kitambaa cha kochi. Akasogea mpaka pale mezani akakitoa juu ya meza na kisha kama meketi kwa chini na kuniambia, "Nisogee karibu." Bila jizi nikauamsha mwili wangu pale huku macho yangu yakiwa natazama kutafsiri kile kilichopo mbele yake. Haikuwa rahisi nilishughulisha ubongo wangu kwa kujaribu kujitwisha dunia. Nilisogea karibu na kile kifurushi na kisha nikani meketi kwa ishara ya mkono wa mama alipotaka neketi na mama. Baada baada kime kifupi kuvitanda vinywa vyetu nilikata utepe kama ishara ya kuendelea mazungumzo mama alishapumzi taratibu na kisha akasema maisha yangu yanafifia mithili ya mwanga wa mshumaa na hofu saa yote mie sipo tena. Hiki nilichokupa leo ni hazina ya maisha yako. Kikiwa una akili mama kipokeo na ukihifadhi mbali na ukilinde kama unavyolinda maisha yako. Kama nivyo kwa nimekupa naomba usikifungue wewe kitunze tu. Kitakutunza baadaye na hakikisha kwamba asijue yote kilichomo ndani ya kifurushiki. Hapo nafikiri umenielewa. Aliongea mama na kuhitimisha kwa msistizo. Ndio maana lakini kwa nini unasema haya? Na ni nini hiki? Nilihoji. Sali muda ukifika utajua ni nini. Cha msingi kwa sasa kumbuka kwamba utakiwi kujua kilichomo ndani yake ni nini. Hilo tu. Alijibu mama kisha kama inuka na kuondoka kia akiniacha mimi nikiwa nimeelemewa na mzigo wa maswali kichwani. Nilikuwa na utazama ule mzigo uliokuwa umefunikwa na kitambaa sikupata jibu zaidi ya maswali yalikuwa nazidi kumimiga tu kichwani mwangu tu. Inaonekana kitu kilichomo ndani kina thamani kubwa sana ite. Ni nini sasa au mama ananidhisha mikoba nini? Ah bana bana mamangu sio mwanga bana sasa hiki nini? Nijiuliza na kujibu mwenyewe kwani hakukuwa na mtu wa kuweza kunijibu maswali yangu. Nikaamka na kukibeba kifurushi kile mpaka uvunguni mwa kitunda changu nikakisukumiza huko. Ukayo mpaka siku nitakao ambiwa kwamba nikufungue. Nilijisemea moyoni huku nikiinua kichwa changu na kuupanda kitandani na kujitupia hapo. Ili kwangu ni fumbo. Shangu litangu niishi na mama sikuwe kabisa kumuona au kumsikia akiongea kwa mafumbo kama hivi leo. Kapata nani mama? Hapa naisi kuna shida hii si kawaida hata kidogo. Nilizama katika mawazo mazito sana kusema kweli sikuelewa kabisa sikumuelewa mama. Baada wiki moja kupita nilikuwa niko tayari nimefanikiwa kupata mawasiliano na rafiki yangu wa mjini ambaye aliniahidi kwamba atanipatia kazi katika moja ya duka la vifaa vya umeme mjini mwanza. 
ilikuwa ni siku kubwa moyoni mwangu kufuatia taarifa ile ya kusisimua. Ile siku hakika nilifurahi sana. Nakumbuka wakati napokea taarifa hizo nilikuwa niko chumbani kwangu nikijiandaa kwenda kwa rafiki yangu Frank ambaye naye pia aliniambia niende lakini simu moja kutoka kwa Michael rafiki yangu wa mjini ilitosha kabisa kubadilisha mawazo yangu. Nikiwa katika kilele cha furaga ghafla nikaa nimeshtuka nikatulia kwa muda kusikiliza kile kishindo cha nini na kimetokea wapi lakini palikuwa kimya sana. Nikapuuza na kuanza kupuliza miluzi tu kupotezea mawazo yale lakini wapi? Moyoni mwangu wasiwasi ulikuwa umeanza kunishambulia. Hofu kubwa ikazidi kutanda kiasi ya show sorry likaa limeanza kunichuluzika. Mapigo ya moyo wangu yakazidi kunitishia kuchana kifua changu. Moyo ti 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 ulipiga kwa kasi ya kimbunga cha maji. I say hapo uzalendo nilishinda nikaketi kitandani tulizia hali ile. Lakini moyoni mwangu likaingia wazo haraka sana nikaamka pale kitandani kwa kasi ya umeme. Nikatoka ndani mle huku nikiwa naita kwa nguvu huku nikiwa naelekea chumbani kwa mama. Mama, mama. Niliita lakini ile natokeza tu kwenye kona moja ili nifike chumba chake roho yangu iliruka nusu kupasuka. Sikuamini nilichokuwa nakiwa na mbele yangu. Hatua zangu za kasi zikafika kikomo. Macho yasikiamini nikiwa nacho mbele yangu. Miguu yangu zito ikawa ni kama vile nilikuwa nimeshikwa na tope zito mikuni. Baraje ya machozi yakanilenga. Mbele yangu ulikuwa ni mwili wa mama alianguka vibana kupasua ndoo yake. Nikasogea kwa kasi na kumuinua pale chini lakini hali yake haikuwa shwari kabisa. Nilimuinua na kumkalisha kichwa chake mapajani mwangu huku masikio yangu yakiwa na shuka kifuani mwake kusikiliza mapigo ya moyo wake. Maulizidi kunienda mbio hasa mara baada ya kugundua kwamba moyo wake ulikuwa haudondi, nilihisi kuchanganyikiwa. Mama tafadhali, fumba macho mama. Nini ambacho kimekupata mama? Hauwezi kufa mama. Mama ongea basi. Mama Nilipata sauti kubwa ya maumivu huko nikiwa na amini kwamba Mungu amenichukulia tonge langu mdomoni. Nililia kwa uchungu mkubwa nisikiamini kile ambacho nilikuwa nakishuhudia mbele yangu. Ghafla binivuka katikati ya simanzi ile kumekumba moyo wangu nikashtushwa na mguso begani mwangu haraka sana nikageuka kutazama. Salim, mama mkuaje? Alihoje gift akiwa katika sura ya mshtuko sana. Nikanimshindwa nini ambacho nimjibu muda ule nilikuwa namtizama tu kwa macho yake nimbujeka. Tumpeleke hospitali. Rakaraka jifti akawa ametoka na kuniacha kinikilia. Punde si punde nikasikia sauti za pikipiki zikifunga breki nje ya nyumba yetu. Haikuchukua sekunde kuzuba jifti aliingia ndani na kuniomba nimnyanyue mama haraka sana. Bila kupoteza muda niliamka na kumbeba mama kwa nguvu zote japo kwa mama alikuwa na mwili mkubwa na mi nikiwa na mwili wa kawaida lakini kitendo nilicho kimekifanya ilikuwa ni kama kuokota hela isiyo kwa yangu na kuitia mfukoni. Haraka ni na kwenda kumketisha kwenye boda huku nami nikiwa na keti nyuma yake. Nilipakikisha kwamba nimeketi vizuri nilimwomba boda awashi boda boda haraka sana tuwaishe za hanati na ya kata ambayo ilikuwa iko umbali wa kilomita moja kutoka pale tulipo. Haraka boda yule alifanya vile huku. Kwa kunyuma jifti akiniambia kwamba atakuja simu na pamoja na mwendo kasi aliyokuwa ametoka nao boda boda yule bado haikuwa kikwazo njiani kumshikilia mama. Hata hivyo haikuzuri chochote kile mpaka tuka tumefika katika hospitali ile. Haraka mama kapokelewa na manesi na kuingizwa hodini kwa ajili ya kucheki nilishia kumsindikiza kwa macho tu kunikiwa na keti benchini. Ni Mwenyezi Mungu ni wako mama yangu na umrudishe katika hali yake. Nilimwombea dua moyoni mwangu kwani hali ile haikunitia moyo hata therusi moja. Benchi halikukalika. Kadri muda ulivyokuwa nazidi kusonga mbele nilisimama nikakaa nikatembea lakini hola. Wasiwasi ulizidi kukithili punde mlango wa wodi ukafunguliwa daktar katoka na kuniita ni mfuata usini kwake. Nikiwa na mfuata daktar punda nafika jifti akiwa na hema juu juu. Salim, vipi hadi ya mama? Ndio naenda kumsikiliza. Mungu amsaidie. Alisema jifti niliukaza mwendo mpaka ofisini kwa daktar. Daktar ndiye mchiki mkutano mama yangu. Je, ni mzima? Nilihoji nikiwa na keti kitako kumtizama. Mama yako ni mzima. Alipata mshtuko. Alijibu daktar kwa kile nitizama usoni na kisha kama endelea kusema. Lakini kwa mujibu wa vipimo inaonyesha kwamba alidungwa sindano ya sumu inayowataratibu. Alihoji daktar. Edi, daktar Hapana, sumu kadungu na nani? Hilo swali hupaswi kabisa kuniuliza mie. Sikiliza vizuri kijana wangu. Mamako amekuwa ni mteja wangu kwa muda mrefu sana. Ana tizo nalo atalisha maisha yake na amekuwa akitumia dawa ili kuweza kuongeza siku. Na hii leo ripoti zinaonyesha kwamba amedungwa na sindano ya sumu na sumu hiyo imefika tu mbaya zaidi. Mbona hizi taarifa ngeni kwangu daktar? Ndio hivyo, lazima uone ni mpya. Ni tatizo gani hilo daktar? Kwa sasa hivi siwezi kukuweka bayana maana hata mama yako mwenyewe alikuwa anajua ile siku moja litatokea na hakukauka kuniambia kwamba nifiche sherehe lakini umekuwa sasa na unatakiwa umtunze sana mama yako. Alijibu daktar. Daktar kwa sasa hivi sina hela. Hebu naomba msaada wako kwani hamna namna ya kuweza kusaidia hiyo sumu ikaisimzuru mama. 
sumu imesha sambaa kwenye mishipa ya damu kwa sasa hivi hamna njia kuweza kumsaidia zaidi ya kumwombea tu Mungu na pia kwa tatizo linalo atabaki hapa kwa uangalizi maalum alijibu dokta lakini dokta bado majibu yako sijaelewa kabisa ni kwamba wewe nenda pale mapokezi na hii karatasi utapewa maelekezo ni namba vyo vya kupasa kufanya alijibu dokta mwanamke huyo mtu mzima ambaye kimuonekano alimzidi hata mama yangu umri nilitoka pale ofisini nisiwe hata najibu zaidi ya maswali yaliyokuwa naumiza sana kichwa changu Dokta amesemaje? Jifuta kadakia juu juu kabla sijatua, sijatua hata kiteni. Akachukua ile karatasi na kuitazama kisha akarejea, akarejea swali lolote kameuliza kabla. Salim dokta amekwambia nini? Nikawa kimya. Sasa ukilia ndo nitagundua ni labda. Alizidi kuuliza jifuti. Dokta amesema tatizo alilopata mama limetokana na sumu karalio ile sambamu ile mwake na hakuna matumaini ya kupona. Nilimjibu kwa kujikaza tu mno kwa ni kila hatua ya neno nilokuwa nikitoka hakika machungu ya maumivu yalikuwa kinitawala mno moyoni mwangu. Ah sasa mbona mtiani huo? Na hiyo sumu ni sumu gani kanywa au? Mm. Dokta akasema kwamba ridungwa sindano. Na nani? Sijui na nimjua vya mamaangu hanaga uhasama na mtu sasa ni nani ambaye alikuwa amemdunga hiyo sindano? Eh hapo kuna namna hapo. Alijibu kiufupi kisha akaendelea. Eh kwa hiyo hii ndo karatasi ya kufanya malipo. Ndio lakini uwezi ameni sina hata sente mfukoni. Pole, mimi nilijua tu hela itahitajika. Nimepata kiasi kidogo hapa cha kukusaidia angalau. Jifta kama itoa kiasi cha pesa mkobani mwake akakabidhi mkononi huko akiwa anafuatisha na maneno. Hapa ajarala mamba la kitano. Pesa yote ni ya nini? Nimeambiwa kwa hali alionayo hatakiwi kabisa kuondoka kwa ni bado hajapata nafu hivyo atakuwa yuko chini ya uangalizi. Sawa, hiyo ni mbili na sehemu. Hizo jaribu kuwa palafu nyingine. Tutawaletea. Alijibu gift yuko akikunjisha lile burunguti la pesa alizokuwa amezikunja kunja. Nashukuru sana gift. Kwa lipi pesa? Hapana. Mshukuru Mungu kwa kunipa hizo pesa. Alijibu gift kwa kwa natabasamu. Yalijionea haya kwa ni, ni siku kadhaa nyuma nilikuwa nimemjibu kwa majibu mabaya kuvunja moyo lakini gift alibarikiwa moyo wa dhahabu. Alikunja ule ukurasa na kukunjua ukurasa mwingine kabisa. Wewe leka hiyo hela alafu mimi nitabaki na mama. Alafu baadaye nirudi nyumbani nikamwandalia chakula au nasemaje? Alijibu kwa kiwa nainuka pale benchini ucheshi na uchangamfu wa sura yake siku ile ulilifanya moyo wangu mimi ukajisahau na kupuna upunguze athari za maumivu yanayokuwa namuvamia moyo wangu mimi. Uwepo wa jifti kwa muda ule mfupi ulikuwa ni mfano wa mche katika ardhi ilikuwa inahitaji mbolea nyingi kama rutuba. Hakika furaha taratibu ilizidi kumea moyoni mwangu. Asante jifti. Nilisema huko machozi yakinitoka. Sita kibana, asante za kila dakika mimi. Kila sekunde moja tu inatosha na usipende kuniambia asante bana. Na boeka, mshukuru Mungu tu kwa kunipa hicho ambacho wewe bado haujabarikiwa nacho. Alijibu gift na kisha akambadilisha mada. Tunaruhusiwa kumuona, alihoji. Hapana sijaambiwa alafu nimesahau kabisa kumuliza daktar. Basi sawa, acha mimi nikamwandalia chakula mama. Aliniaga gift akaondoka. Nilimtazama msichana yule sikuamini kabisa kile alichokuwa nakifanya. Nilikunjua zile pesa na kuzitazama macho 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 yake akanitoka tu kwa ni nilijiona kwamba ni zaidi ya mjinga. Imekuja shida kama ile nikashindwa kutoa hata yangu senti. Niliumia moyo, niliumia mno moyo mwangu. Wakati mumivu ya kizidi kutamaki ghafla wazo la ajabu likali mekatiza moyo mwangu. Eti sumu na hakika mama hawezi kunywa sumu mwenyewe. Ripoti ya daktari inasema kwamba lidungwa sindano. Ni nani sasa alikuwa amefanya hili? Na ni lini hili limetokea? Hebu ngoja. Ni nikaangaza huko na kule kama ofisini kwa dokta patakuwa hapa na mtu lakini hapa kuwa na mtu. Haraka sana nikaa nimeliamka na kurudi ofisini kwake lakini kabla sijafika nikamwona dokta akitoka. Dokta, dokta Samani. Mamangu ni na maswali mawili matatu hadi matatu hivi. Naomba unijibu kama utojali. Tuingie ofisini. Hapana hapa hapa tunatosha. Sawa, nakusikiliza. Alijibu daktari yule kwa kwa naachia mlango na kunitazama kwa umakini mkubwa sana. Nashukuru Samano umeniambia kama mama wangu ndungo sindano ya sumu, si ndio? Yes, sasa nataka kujua ni aina gani ya sindano ile kwa mitumika na ni sumu gani ambayo kwa mitumika mdungwa. Nilioje daktari kama nitazama kisha kama shusha miwani yake, akafutafuta katika kioo cha mbele na kisha kama iva tena. Sindano ile tumika ni za kawaida zinazoitwa na kuhusu sumu iliyotumika ni known time. Swali jingine. Haya, hiyo sumu inauzwa au inatengenezwa? Inatengenezwa na kuuzwa kimagendo sana. Warifu wengi wanaitumia hii hapa. Hii ni mara ya kwanza kupata mgonjwa kama huyo. Inatengenezwa na kuuzwa kimagendo wapi katika hospitali ama ni wapi? Mbona maswali yamekuwa mengi? Eh tafadhali mama naomba tu ufafanuzi kuhusu hili. Inapotengenezwa sijui. 
alijibu kiufupi daktari huko akiwa anataka kuondoka si kuchoka nikaa nimemfuata tena na kusema sodi la mwisho daktari ni muda gani hiyo sumu imeanza kumwathiri na ni lini ilikuwa imeingia bwana mwake au maswali yako kijana okay ina kama siku sita ama saba tangu ilipokuwa imeanza kusamba kwenye mwili wake. Wiki moja nimeanza kupata mwaka kidogo. Najisema moyo ni mwangu kisha nikawa nimehoji. Amedungwa sehemu gani hiyo sindano? Wewe sasa unapoelekea bwana yeye bwana mdogo usemani. Na mambo mengi sana ya kufanya. Alijibu kwa kule daktari huyo kisha kama ameondoka haraka. Nilimwangalia daktari yule bado majibu yake hayakuniingia kilini kabisa. Siku sita au saba. Mbona katika siku hizi sita mama hakutoka nyumbani? Ameshinda nyumbani tu. Mm, kuna namna hapa. Nilitengisha kichwa kwani maswali yangu mengi yalikuwa yamekosa majibu nikarudi kukete huku nikiwa nafikiria swala zima la sumu. Nikiwa niko pale kibenchini kuna mtu ambaye alikuwa akinitazama sana na mara kadhaa kadhaa nilipokuwa nageuka alikuwa akigeukia pembeni kama vile hakuwa kinanitazama. Na mimi nikamshtukia nikavunga kama simfamu vile. Yule jamaa katoka taratibu kwa kiona bonyeza bonyeza simu yake. Kuhusu isimu kuna kitu. Haiwezekani kabisa mama adungwe sindano ya sumu bila kosa. Kwa nini adungwe sindano nini ambacho alikuwa anataka kutoka kwake? Na ni lini hiyo? Nikajiuliza pasipo majibu yoyote yale. Nilikaa pale hospitali nikao nimezikwa na swali moja pekee. Najua kwamba itakuwa ni ngumu lakini hili lazima nisimame nalo. Nakumbuka mama Jumatatu alikuwa amekwenda mjini aliporudi alikuwa ni mtu wa tofauti kidogo. Au ile tatizo nilimeanzia mjini eti. Lakini hapana mjini mama ana ugomvi na nani? Hmm. Hii shule nzito sana. Pamoja na uzito wake lazima ni ibebe. Tena nisha hisi kabisa hapa si sem salama. Naomba discharge mama achiwe kama kufa akafia nyumbani. Niliwaza na kisha nikaa nimekata shauli ya kutaka kumchukua mamangu ni mtoe pale hospitali. Akiamka mama, huenda ataniambia ukweli. Aronekana ile daktar akiingia chooni akiwa na simu yake mkononi akiwa na wasiwasi mpaka mikono mtetemeka. Anatafuta namba katika kitabu cha simu yake haraka haraka baada ya kuipata na ipiga namba ile. I say mambo yameharibika. Yule kijana wake mkubwa anafuatilia kuhusu hii sumu. Mwambiaje? Akajibiwa kwa swali na sauti katika simu yake. Nimemdanganya kumvuluga tu akili yake maana inaonekana huyu kijana mdogo ana akili nyingi sana hivyo mnatakiwa kuwa makini sana. Kwani umemshauri afungue kesi? Hapana. Na huyo mama yake bado hajafa? Ndiyo. Yuko wapi? Yuko hapo hospitali. Usimruhusu kutoka hata kizinduka. Najua na ndio maana nimemchelewesha nime tu hapa ili afi ibaki kwa nisiri. Vizuri sana. Ile sauti likatiza yule dokta akakata simu haraka haraka kisha kafuta namba mara baada ya kuwasiliana na mtu huyo. Hawa watu ni watu gani na kwa nini walikuwa na mwandama wake na Salim? Kwa jina kisha kwamba anakufa na siri inabaki kuwa siri. Ni siri gani hiyo msikilizaji? Basi katika sehemu hii ya kwanza ya simulizi yetu nzuri kisasi ni haki yangu na kwa sina na ziada. Sadala jando mtunzi wa simulizi yetu itam kwa kweli ambao unapata kusikiliza. Unaipata kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix WhatsApp 0677026012 ipo tayari mpaka mwisho kabisa haina haja ya kusubiri. Akisha msubscribe YouTube channel ya Simulizi Mix kuendelea kupata burudani ya simulizi kama hii na nyingine nyingi nzuri na tamu kutokea hapa. Hii ni simulizi ya kibabe upelelezi mapigano ujasusi na habari zinapatikana katika simulizi hii. Kisasi ni haki yangu. Usikose kuwa nami katika sehemu ya pili sasa hivi ndani ya SMX app au WhatsApp 0677026012 tupate kujua ni sili ipi ambayo iko nyuma ya varangati hili la huyu mama kutakiwa kuuawa na siri baki kuwa siri. Ni ipi hiyo? Tutajua katika sehemu ya pili usikose.